Heboh seorang pelanggan mendapati kepala tikus dalam mangkuk bersama mie ayam di kota Palopo, Sulawesi Selatan. Kejadian ini pun viral di media sosial. Heboh di media sosial, seorang pelanggan mendapati kepala tikus dalam mangkuk bersama mie ayam di kota Palopo, Sulawesi Selatan. Dalam video, disebutkan ada dua orang berbeda membeli mie ayam di salah satu warung. Pelanggan ini pun menemukan ekor dan kepala tikus. Ia mengaku makan mie ayam di salah satu rumah makan di wilayah kecamatan Wara. Langsung makan, langsung dapat itu. Satu pas menyuat, langsung dapat itu. Kepala itu, kepala tikus. Nah, eh, terus dia, pada saat dia sudah melihat itu kepala tikus, dia langsung keluar di warung. Dia muntah-muntah. Karyawan yang di situ yang merayakan itu eh, melihat. Tapi eh, karyawannya kayak biasa-biasa saja seperti itu. Nah, terus eh, setiba tanda seknya kita eh, pada saat di lokasi, kita tidak ada niat sama sekali bila mau video, mau tanya orangnya. Dan eh, tidak, pokoknya tanda seknya. Kita, kita taruh saja itu kepala tikus di atas meja, terus kita foto, terus kita pulang. Merasa tertuduh dengan kejadian tersebut, pemilik warung makan mie ayam ini pun angkat bicara. Pemilik menduga, video yang viral hanyalah fitnah terkait persaingan usaha. Bahkan ini kali kedua, mie ayamnya difitnah menggunakan daging yang tidak wajar. Tidak ada kejadian, cuma isu. Mungkin isu orang, orang sirik gitu yang begitu. Mungkin dia bawa sendiri itu, karena saya tanya anggota aku, nak bilang, masuk akal kah itu? Itu kan mie ayam kan dimasak dulu, baru ditiriskan, baru itu ayamnya kan disendok-sendok. Nah itu kepala tikus besar sekali kalau saya lihat, nah, tidak ada buktinya kita di sini, tidak ada. Kini kasus video tikus dalam mie ayam masih dalam penyelidikan kepolisian. Warga pun diimbau tidak cepat mengambil kesimpulan hanya berdasarkan video viral. Dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Nasrudin Rubak, Ainis melaporkan. Diduga akibat kabel instalasi milik PLN yang terputus, seorang pengembala bersama limbah kerbaunya tewas tersetrum. Belum ada pihak PLN wilayah Lebak, Banten yang bersedia memberi konfirmasi terkait kejadian ini. Seorang pengembala kerbau, Jerry Bin Suwanda, 27 tahun, tewas di sawah di kampung Warung Gunung, Lebak, Banten, bersama lima ekor kerbau miliknya pada Jumat sore. Diduga, korban tewas akibat tersetrum kabel instalasi milik PLN yang terputus dan masuk ke sawah. Korban terkejut melihat lima ekor kerbau miliknya mati mendadak dan berusaha menolong. Namun dirinya justru ikut tersengat aliran listrik karena sawah tengah dipenuhi air. Korban sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Ada seorang ibu-ibu teriak-teriak minta tolong, tolongin, tolongin, ada kubur kesetrum, itu kan, terus masyarakat baru berbaur, dan pada saat itu tidak ada yang berani untuk tolongin kubur dan orang itu, tidak ada yang berani, masalahnya takut kesetrum. Terkait kejadian tersebut, belum ada pihak PLN wilayah Malimping, Lebak, Banten yang bersedia memberi konfirmasi. Hingga saat ini, aparat kepolisian telah memeriksa beberapa orang saksi. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, Ainyus melaporkan. Sembilan orang ditetapkan sebagai tersangka korupsi pengadaan sapi kurus. Proyek penggemukan sapi senilai 158 miliar rupiah ini hanya menghasilkan 400 ekor sapi kurus. Kondisi sapi-sapi di Sare E Aceh Besar sadukan korupsi pengadaan sapi kurus viral di media sosial. Sapi kurus ini rencananya akan menjalani proses penggemukan dengan anggaran lebih dari 158 miliar rupiah. Jumlah tersebut berasal dari anggaran tahun 2020 dan tahun 2019. Ratusan ekor sapi ini berada di unit pelaksana teknis daerah UPTD Inseminasi Buatan Inkubator Sare E di bawah Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Aceh. Pilot proyek penggemukan sapi ini justru menghasilkan sapi kurus, bahkan tidak sedikit yang mati. Polisi menetapkan 9 orang tersangka korupsi pengadaan sapi kurus di UPTD Sare E Aceh Besar. Tujuh di antaranya merupakan pejabat dinas peternakan Aceh. Meski menjadi tersangka, namun tidak satu pun yang ditahan. Berpotensi gak menghilangkan barang bukti, atau kemudian ada gak keinginan mereka untuk melarikan diri, ya... Kalau seandainya mereka kita nilai itu ya mungkin ada pertimbangan-pertimbangan penyidik yang nanti akan kita tentukan apakah mereka uh, ditahan atau tidak.
inilah kondisi sapi yang dibeli dengan uang rakyat Aceh. Ya, inilah kondisinya. Kurus kering. Pengusutan kasus korupsi pengadaan sapi kurus ini sudah berlangsung selama satu tahun. Kerugian negara akibat korupsi ini senilai 1,2 miliar rupiah. Dari Bandar Aceh, Taufan Mustafa, INews melaporkan. Usai jeda kami akan menghadirkan informasi dua kapal asing pencuri ikan di perairan Natuna, Kepulauan Riau berusaha kabur. Selengkapnya usai jeda tetap bersama kami.